ശ്രീറാം വെങ്കട്ടരാമന്റെ മെഡിക്കൽ പരിശോധന നടത്താൻ പോലീസ് ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെന്ന് സർക്കാർ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടനയായ കെ ജി എം ഒ എ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും രക്തപരിശോധന നടത്തിയില്ലെന്ന പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും കെ ജി എം ഒ എ അറിയിച്ചു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിവരം കൂടിയാണ് പോലീസിന്റെ വാദത്തെ പൊളിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടുമായി കെ ജി എം ഒ എ രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വേണ്ട നടപടികൾ നിയമപ്രകാരം വേണ്ട നടപടികൾ ഉണ്ടായില്ല എന്ന വലിയ വിമർശനം ഉയർന്നപ്പോഴാണ് പോലീസ് മറുവാദവുമായി എത്തിയത് അത് തീർത്തും കളവാണ് എന്നാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടന ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഉമേഷ് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു ഉമേഷ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിശദീകരണമാണ് കെ ജി എം ഒ എ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ വിശദീകരണം പൂർണ്ണമായി എന്താണ് അതായത് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ അന്ന് രാത്രി തന്നെ ശ്രീറാം വെങ്കട്ടരാമനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച സമയത്ത് മെഡിക്കൽ പരിശോധന നടത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് പ്രത്യേക എഴുതി നൽകിയാൽ മാത്രമേ മെഡിക്കൽ പരിശോധന നടത്തുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ആ റിപ്പോർട്ടിനെതിരെ അന്ന് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർ രാകേഷ് കെ ജി എം ഒയ്ക്ക് പരാതി നൽകി രാകേഷ് കുമാർ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ താൻ തന്നോട് പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല മെഡിക്കൽ പരിശോധന ശ്രീറാം വെങ്കട്ടരാമന്റെ മെഡിക്കൽ പരിശോധന നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല പറഞ്ഞത് ഈ ഡ്രങ്കൺ ഡ്രൈവ് മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല വഫയുടെ മെഡിക്കൽ പരിശോധന നടത്തണമെന്ന് മാത്രമായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് താൻ നടത്തി കൂടാതെ തന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല ഇത്തരത്തിൽ ശ്രീറാം വെങ്കട്ടരാമന്റെ മെഡിക്കൽ പരിശോധന നടത്തണമെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് നടത്താത്തത് ഇത്തരത്തിൽ മറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് അടിസ്ഥാന രഹിതമാണ് എന്ന് ആവശ്യം എന്ന് പരാതിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ പരാതി ഇന്നലെ ആലപ്പുഴയിൽ ചേർന്ന കെ ജി എം ഒയെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ചർച്ച ചെയ്തു ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് ശേഷമാണ് കെ ജി എം ഒയുടെ പ്രതികരണം വന്നിരിക്കുന്നത് കെ ജി എം ഒ ഇത്തരത്തിൽ പോലീസ് നടത്തിയ പോലീസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അടിസ്ഥാന രഹിതമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഡോക്ടറെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനെതിരെ ബി ജെ പിക്ക് പരാതി നൽകുമെന്നും കെ ജി എം ഒയെ പറഞ്ഞു അതായത് ഈ പോലീസിന്റെ ഉരുണ്ടുകളി അതിൽ ബലിയാടാകാൻ ഏതായാലും ഡോക്ടറെ വിട്ടുകൊടുക്കാനാകില്ല എന്നാണോ കെ ജി എം ഒയെ കൃത്യമായി ഇതിലൂടെ നൽകുന്ന ഒരു സൂചന മുഖ്യമന്ത്രിയെയും മറ്റും കണ്ടു തന്നെ പരാതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണോ അവരുടെ നീക്കം തീർച്ചയായും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതി അത് സർക്കാരിനും കൈമാറാൻ തന്നെയാണ് കെ ജി എം ഒയുടെ തീരുമാനം ഇത്തരത്തിൽ ഡോക്ടർക്കെതിരെ അതായത് രാത്രി ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർക്കെതിരെ ഡോക്ടറെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ സമ്പൂർണ്ണ സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ പോലീസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതിനെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധം തന്നെയായിരുന്നു ഇന്നലെ ചേർന്ന സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയ്യാണ്ടിനെയാണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനം എടുക്കുകയും ചെയ്തത് ഇത്തരത്തിൽ അന്ന് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന രാകേഷ് കൃത്യമായി ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മെഡിക്കൽ പരിശോധന നടത്താൻ അതായത് ശ്രീറാം വെങ്കട്ടരാമൻ മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ശ്രീറാം വെങ്കട്ടരാമന്റെ മെഡിക്കൽ പരിശോധന നടത്താൻ ഡോക്ടറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഡോക്ടർ അത് നിരസിച്ചു എന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് എന്നാൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എന്ന് ഡോക്ടർ കെ ജി എം ഒയിൽ കെ ജി എം ഒയുടെ നൽകിയ പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഡോക്ടറുടെ പ്രതികരണത്തിന് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഡോക്ടർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരസ്യ പ്രതികരണത്തിന് മാധ്യമങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പ്രതികരണത്തിന് തയ്യാറല്ല പകരം കെ ജി എം ഒയെ പ്രതികരിക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ അന്ന് രാത്രി മെഡിക്കൽ പരിശോധന നടത്തണമെന്നുള്ള ആവശ്യം മാത്രമായിരുന്നു ഉന്നയിച്ചത് അതോടൊപ്പം ഇത്തരത്തിൽ മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ച് അപകടം ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ള കാര്യം പോലും ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു വീഴ്ചയും അദ്ദേഹം പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ശരി ഉമേഷ് ഏതായാലും അന്ന് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു തരത്തിലുള്ള മെഡിക്കൽ പരിശോധനയും ആവശ്യപ്പെടാതിരുന്നിട്ടുമാണ് ഡോക്ടർ സ്മെൽ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ എന്ന് എഴുതി വെച്ചത് ആ ഡോക്ടറെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കാൻ പോലീസ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം റിപ്പോർട്ടിലൂടെ തയ്യാറായത് അതിനെതിരെയാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ സർക്കാർ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടന കെ ജി എം ഒയെ അതിശക്തമായി രംഗത്ത് വന്നതും പോലീസിന്റെ നിലപാടിനെ ഇപ്പോൾ ഖണ്ഡിച്ചതും എറണാകുളത്ത് സി പി ഐ മാർച്ചിന് നേരെ ഉണ്ടായ ലാത്തിചാർജിലെ സർക്കാർ നടപടിയിൽ അതൃപ്തി അറിയിച്ച് സി പി ഐ ജില്ലാ നേതൃത്വം സെൻട്രൽ എസ് ഐ എ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ടും മാത്രം പരിഹാരമാകില്ലെന്നാണ് ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാട് ഞാ
ആ സംഘർഷമാണ് ഇതിനുശേഷം ഈ പരിക്ക് പറ്റിയ ആളുകളെ ആശുപത്രിയിൽ കാണാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഡി വൈ എഫ് ഐ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ ചേർന്ന് ഈ സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയെ തടയുകയും ഈ വിവരം പോലീസിനെ അറിയിക്കുമെങ്കിലും ഉചിതമായ സമയത്തൊരു പ്രതികരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും സി എയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഒപ്പം കോളേജിൽ നടന്ന സംഭവാസങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഞാറയ്ക്കൽ സി ഐ നിഷ്ക്രിയമായി പെരുമാറി എന്നാണ് സി പി ഐ ആരോപിക്കുന്നത് ഈ സി ഐ എ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഡി എ ജി ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുകയും ചെയ്തത് എന്നാൽ ആ മാർച്ചിൽ നടന്ന സംഘർഷങ്ങളുടെ പേരിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നടപടിയെടുക്കുന്നത് സി പി ഐയുടെ പ്രധാന ആവശ്യമായ ഞാറയ്ക്കൽ സി എ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം ഇനിയും നടപ്പിലാവാത്തൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാ നൽകുമെന്ന് പി രാജു അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ ഈ എറണാകുളത്ത് നടന്ന സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെടുത്ത നടപടിയിൽ തങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിയുണ്ട് എന്നാൽ ഞാറയ്ക്കൽ സംഭവത്തിൽ നടപടി എടുക്കാത്തതിൽ കനത്ത ഒരു പ്രതിഷേധവുമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു അനീഷാണ് വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് നൽകിയത് മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ കുട്ടനാട്ടിൽ സന്ദർശനം നടത്തി മടവീണ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് സന്ദർശനം നടത്തിയത് അതാണ് എന്റെ ഇപ്പൊ ഈ മുടക്കുന്ന കാശ് കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിലൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മള് തൊഴിലാളി ഇന്നലെയും വന്ന് പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് പേരൊക്കെ ഡെയിലി നിൽക്കുക ശരി പ്രയത്നം അവിടെ എല്ലാം കല്ല് നമ്മൾ ഈ ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടടുത്ത് കല്ല് കിടക്കുക അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടിയില്ലേ നമ്മൾ മണ്ണഞ്ചാക്കടി പോണം അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അവിടെ പത്തൊമ്പത് മടകളാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും വീണ് നശിച്ചിരിക്കുന്നത് പാടങ്ങൾ പത്തൊമ്പത് പാടശേഖരങ്ങളിൽ മട വീണിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആയിരത്തി അമ്പത്തൊന്ന് ഹെക്ടർ മട വീണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അതിന് പുറമെ കര കവിഞ്ഞൊഴുകിയിട്ട് ബണ്ട് മുറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ബണ്ട് താഴ്ന്ന് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പാടശേഖരങ്ങൾ അമ്പത്താറാണ് അതിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് അവിടെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് അതിൽ വളരെ ചെറിയ ശതമാനം കൃഷി മാത്രം രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിച്ചില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മൂവായിരം ഹെക്ടറോളം ഭൂമിയാണ് അല്ല കൃഷിയാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും നശിച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണ ഇവിടുത്തെ നെൽകർഷകർക്ക് നല്ല നിലയിലുള്ള സഹായങ്ങൾ കൃഷി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്ത് എന്തൊക്കെ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തോ ആ സഹായങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും കർഷകർക്ക് നൽകുന്നതാണ് അവർക്ക് സൗജന്യമായി വിത്ത് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും കൃഷിമന്ത്രിയാണ് അവിടെ സന്ദർശിച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കർഷകർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യും എന്ന ഉറപ്പാണ് നൽകിയത് ഇപ്പോൾ വി വി വിനോദ് ചേരുന്നു വിനോദ് ഈ കുട്ടനാട്ടിലെ കൈനകരിയിലെ കിനാശ്ശേരി പാടശേഖരത്താണ് അദ്ദേഹം വന്നത് ഈ മടവീഴ്ച തടയാൻ പുതിയ രീതിയിൽ മണൽച്ചാക്ക് നിരത്തി ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചടി താഴ്ചയിൽ വരെ മണൽച്ചാക്കിട്ട് ബണ്ട് കിട്ടുകയാണ് അവിടെ കർഷകർ ചെയ്യുന്നത് അതാണോ മന്ത്രി നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് ചെറുപ്പം ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി ഒന്നിടത്താണ് ഇത്തരത്തിൽ മടവീഴ്ച ഉണ്ടായത് ഇതിൽ കനകശ്ശേരി ആറ് പങ്ക് പാടശേഖരങ്ങളിലാണ് മന്ത്രി സന്ദർശനം നടത്തിയത് അവിടങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ മട പുനർനിർമ്മാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ നടക്കുകയാണ് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്ക് ഇതിൽ സമയോചിതമായ ഇടപെടൽ നടത്തി യുദ്ധകാലാനുസരിച്ചത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് അതേസമയം ആ കൃഷി മന്ത്രി പറയുന്ന കാര്യം കർഷകർക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്ത് നൽകിയ സഹായങ്ങൾ ഈ തവണയും അത് അതേപടി ആവർത്തിക്കും സൗജന്യമായി വിട്ടു നൽകുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും പക്ഷേ കുട്ടനാട് പാക്കേജിന് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ നീക്കിവെച്ച ആയിരം കോടി രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പൂർണ്ണമായി ഇതുവരെ ട്രാക്കിലായിട്ടില്ല കൈനകരി പഞ്ചായത്തിൽ മാത്രം അഞ്ചു കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയുണ്ട് ഇത് ഫണ്ട് നിർമ്മാണത്തിനാണ് കരിങ്കൽ ഭിത്തി കെട്ടുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഇതിൽ ഉദ്യോഗ ചില കുഴപ്പങ്ങൾ കാരണമാണ് ഈ പ്രവൃത്തികൾ വൈകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് കൃഷിമന്ത്രി ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഏതായാലും കർഷകർക്ക് കഴിയുന്ന അവിടെ നൽകിയ സഹായം അതേപടി നൽകും ആകെ കുട്ടനാട്ടിൽ നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് കോടി രൂപയുടെ കൃഷിനാശമാണ് സംഭവിച്ചത് ആ സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ ഏതാണ്ട് മൂവായിരം കോടി രൂപയുടെ കൃഷിനാശം സംഭവിച്ചതായും കൃഷിമന്ത്രി പറയുന്നുണ്ട് ശരത് ശരി വിനോദ് ശക്തമായ പുറമ്പണ്ട് ഇല്ലാത്തതാണ് കുമരകം മേഖലയിലെ കർഷകർക്ക് ഇത്തവണയും വെള്ളം